எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் கெப்பாசிட்டி பேங்க் நம்ம வச்சுக்கணும் எதுக்காக கெப்பாசிட்டி பேங்க் வச்சு நம்ம வந்து பவர் ஃபேக்டர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிற சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு வந்து வேறு வேலை இல்லையா கெப்பாசிட்டி பேங்க் தான் எனக்கு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம மட்டும் கரண்ட் பில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து நான் கரண்ட் பில் பே பண்ணிடுறேன் ஏன் பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ரீசனை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் மேன் ஃபோர்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு மிஷின் ஃபோர்ஸோ ஏதோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு மிஷினாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பொருள் லிஃப்ட் பண்ணதாக இருக்கலாம் ஸோ எதுவும் நடக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம இப்போ அங்கே ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு கான்ஸ்டெண்ட்டில் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ சம் கேசஸ்னால அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து சம் ஃபீட்பேக் அந்த ஃபோர்ஸின் ஃபீட்பேக் வந்து உட உருவாகுது ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அப்போஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளோட ஃபோர்ஸோட லெவலை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த அப்போசிங் என்ன பண்ணும் டேரெக்டாக நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து அப் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபோர்ஸோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ லெவல் குறைஞ்சினா அந்த அப்ளிகேஷனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் சைட்லேயும் நமக்கு வந்து தேவையில்லாத லாஸஸ் ஏற்படும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெடியூஸ் ஆன ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் சைடில் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸஸ் சோர்ஸ் சைடில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ இந்த சோர்ஸ் சைடில் நம்ம ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் லெவல் இருக்கோ அந்த ஃபோர்ஸ் லெவலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதாங்க வந்து சிம்பிள் ஃபார்ம் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் இதாக வந்து எப்படி வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே நம்ம சொன்னதெல்லாம் டேர்ம்ஸை மட்டும் மாற்றினாவே போதும் ஸோ ஒரு இண்டக்டிவ் லோடை வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இண்டக்டிவ் லோடை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுலேருந்து குடிஸ் ஆகக்கூடிய இண்டக்டிவ் பவர் ஃபேக்டரை வந்து லகிங் பண்ணிட்டோம் ஸோ லகிங் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பவர் ஃபேக்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் போகிறோம்னா இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பவர் சப்ளை அதாவது மெயின் பவர் சப்ளை ஸோ இங்கே இண்டக்டிவ் லோடு லோடு அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மோட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேனு இல்லை ஒரு குண்டு வலுப்பு ஸோ இண்டக்டிவ் லோடாக என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இண்டக்டிவ் லோடு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் லேகிங் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பவர் ஃபேக்டர் லே அதாவது இண்டக்டிவ் லோடு யூஸ் பண்ணும்போது பவர் ஃபேக்டர் லேகிங் ஆகிடும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டி பேங்க் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி பேங்க் யூஸ் பண்ணி இந்த பவர் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம வந்து மேக்சிமம் யூனிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஏங்க இதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் எனக்கு வந்து வேறு வேலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது ஸோ பவர் ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ண அப்படி மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பவர் லாஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதனால் கவர்மெண்ட் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவர் லாஸஸ் இன்க்ரீஸ் அதாவது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பெனால்ட்டி சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த பெனால்ட்டி சார்ஜ்லேருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக தான் பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பவர் ஃபேக்டர் அதாவது கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்ரி கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டும் பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கஸ்டமருக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஹவுஸ் லைன்லாம் பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கெலாம் வந்து சப்ஜெக்ட்லேருந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியெலாம் வந்து அவங்க வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க ஸோ இதான் வந்து மெயின் ரீசன் பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ண